हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा आज आप लोग लेके आए कि मैं बहुत ही बेहतरीन जॉब इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज कवर करूंगा एज ऑलवेज जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कवर करता हूं और हमेशा की तरह जैसा कि आप मेरे से कुछ चीज रह जाती है तो आप कॉमेंट करके पूछ लेते हो इस बार भी कुछ ऐसी करते हैं चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकेशन की लोकेशन होने वाली है नोएडा की अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो सेक्टर सिक्सटी और सेक्टर सिक्सटी नोएडा के ठीक है बी इलेवन में इंटरव्यूज होंगे और सेक्टर 62 में सी ट्वेंटी सेवन बिल्डिंग नंबर है सेवन फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहे हैं अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी पैसिफिक कंपनी होने वाली है फ्रेंड्स ठीक है पैसिफिक कंपनी में हाइंग चल रही है अगर आप फ्रेशर हैं तो भी होने वाली है और अगर आप एक्सपीरियंसड है तो फिर तो वो तो चल ही रही है ना और अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए यानी कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में नंबर है एच का आप जाओ वहां से नंबर पिक करो व्हाट्सएप पे रिज्यूमे शेयर करो ठीक है जो होते हैं ना कि क्वालिटी क्या क्या मांग रहे हैं भाई रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं तो सबसे पहले तो देखो ग्रेजुएट होने चाहिए आप अंडर ग्रेजुएट हो और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में तो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एज ए एक्सपीरियंस लेकिन आप फ्रेशर हो और आप अंडर ग्रेजुएट हो क्यों ना आप लास्ट अभी पेपर ही दे रहे हो लास्ट ईयर के या फिर रिजल्ट आने वाला है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो है फाइनल मांगते हैं जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए ठीक है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स ठीक है और अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो बोथ साइड कैब प्रोवाइड की गई है यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में आप किसी भी दिशा में रहते हो चारों दिशाओं में आपके साथ जो है कैब प्रोवाइड की जाएगी चालीस किलोमीटर तक का दायरा रहेगा यानी कि जो एक लिमिट है किलोमीटर की वो 40 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स रहेगा अगर आपका इकतालीस किलोमीटर भी है तो वो जो एक किलोमीटर है वो आपको खुद जाना होगा और आना भी होगा अगर हम पिकअप एंड ड्रॉप की बात करें लोकेशन की बात करें तो जैसे कि आपकी शिफ्ट नाइट है तो पिकअप पॉइंट आपको जो है पिकअप पॉइंट पे आना पड़ेगा एक अगर आपके पास गाड़ी ऑन द रोड पे है या फिर मतलब ऑन रोड जिधर से गाड़ियां जा रही है पिकअप हो रहा है लोगों का उधर ही आस है ऑन रोड पे तो आपका घर पे आ जाएगी गाड़ी या फिर आपकी सोसाइटी है जहाँ पे गाड़ी जा सकती है ठीक है वहां पे जा सकती है तो आपको पिकअप हो जाएगा अदरवाइज अगर रास्ते खराब हैं, जा नहीं सकता दिक्कतें हैं, पतली सी गली है क्योंकि दिल्ली देखो खासकर ये सब चीजें कहाँ होती है दिल्ली में जब दिल्ली का हम बात करते हैं तो गलियां बहुत छोटी छोटी होती है कंजेस्टेड होती है वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती है ठीक है तो वहां पे क्या आपको एक लोकेशन पिकअप पॉइंट रहेगा आपका वहां पे आना होगा और फिर आपका ड्रॉप के टाइम पे भी लेकिन हाँ गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं है अगर गर्ल्स के लिए है जैसे कि आप कोई गर्ल्स हैं या फिर ज्वाइन करती हैं उनका कोई ड्रॉप होना है तो रात को एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे ही आपके घर जो है वहां तक होगा या फिर आपको ड्राइवर से आप कह सकते हो कि हाँ भाई भैया मुझे वहां पर घर तक ड्रॉप करके आ जाओ तो ड्राइवर क्या है आपको घर तक ड्रॉप करके आएगा ड्रॉप करेगा जरूर आपको अकेला घर नहीं जाने देंगे ऐसा कंपनी कहती है ठीक है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्राइवर से कहते हो या खुद आप ताकत वो खुद ही जा सकते हो तो आप खुद ही जा सकते हो खाने की बात करें तो पंद्रह रुपए का डिडक्ट होता है एक बार खाओगे तो पंद्रह रुपए डिडक्ट होगा और बाकी के पैसे जो है कंपनी पे करती है और पंद्रह रुपए आपको पे करना होता है फ्रेंड्स ठीक है सैलरी अगर मैं बात करूं फ्रेशर की सैलरी यहां पे बाईस हजार पे सी टी मिल रही है और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें कि एक्सपीरियंस वालों को क्या मिलेगा तो लास्ट हाई जो लास्ट सैलरी रहेगी आपकी उससे हाइप देखने को मिल जाएगा बीस परसेंट पच्चीस जिस तरह से आप इंटरव्यू क्लियर करोगे उस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा रही बात ए की तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा ए में जैसे कि ए की जो हायरिंग चल रही है तो ए में होता क्या है देखो बेसिकली आपको दो से तीन महीने या चार महीने ठीक है चार महीने जब तक आपको कॉलिंग करनी ही पड़ती है हंड्रेड परसेंट जब तक आपको स्नैरियोज समझ में नहीं आ जाते जैसे कि आपने आपके जैसे कि एक भाई है उन्होंने कॉमेंट करा था कि भाई ए uh, में कितनी कॉलिंग होती है क्या प्रोसेस होता है प्रोसीजर क्या होता है काम करने का तो मैं वो बिल्कुल कवर कर रहा हूँ भाई आपके लिए तो फ्रेंड्स जो ए में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं मेडिकल बिलिंग होता है फिजिशियन होता है और पेमेंट पोस्टिंग है बहुत सारी चीजें होती है ए के अंदर तो अगर आप ए में सेलेक्ट होते हो तो उसका प्रोसीजर यही होता है जब तक आपको काम नहीं आ जाता डिनाइल समझ में नहीं आ जाते हैं तब तक आपको कॉलिंग करनी पड़ती है क्यों देखो जो आपके कलीग्स होंगे वो आपको इतना काम नहीं बताएंगे इतना चीजें नहीं बताएंगे बार बार क्योंकि उन्हें भी टारगेट देना होता है
उनके ऊपर भी प्रेशर होता है इसलिए वो ज्यादा चीजें तुम्हें नहीं बताते हाँ कोई अगर तुम्हें मिल गया देखो बॉयज के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है यार बॉयज की कोई भी हेल्प नहीं करता चाहे उसका काम हो रहा हो चाहे उसका नहीं हो रहा हो गर्ल्स के साथ यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाता है गर्ल सिर्फ मुंह खोलती है कि ये काम कैसे होगा चार लड़के गुड़ जाते हैं ये काम ऐसा होगा अरे ऐसा नहीं ऐसा होगा अरे मैं बता देता हूँ अरे नहीं तुम नहीं मैं बता देता हूँ तो इस तरह की चीजें देखने को वहां पर मिल जाती है लेकिन बॉयज के साथ ये बहुत ज्यादा चलता है ठीक है बॉयज बॉयज की ही हेल्प नहीं करते हैं ठीक है तो वो तो देखो खुद को ही करना पड़ेगा लेकिन हाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग में आपको हर एक चीज सिखाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं बाकी रहता जिसके थ्रू आपको काम नहीं कर कर पाए लेकिन हाँ देखो बेसिकली क्या होता है कि जब आप सिस्टम पे बैठते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ओजीटी पीरियड में ठीक है वहां पे आपको एक जो एस मिलते हैं एस होते हैं वो आपको बताएंगे ऐसा काम नहीं ऐसा होता लेकिन हाँ एक सिनेरियो को वो भी एक से दो बार बताएंगे लेकिन तीसरी बार आपको खुद ही करना होगा अगर तीसरी बार भी आप पूछोगे तो वहां पे कहेंगे भाई तेरे को अभी तो बताया तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो ऐसी वाली चीजें हो जाती हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान से रहना और जब आपको काम आ जाएगा तो मैं कह रहा हूँ गारंटेड कि दस से पंद्रह आपको कॉल करनी पड़ेगी दस से पंद्रह बाकी का पार्ट आपका रिव्यू पार्ट से ही समझ में आ जाएगा कि इस क्लेम पे होना क्या है ठीक है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या रिव्यू करके कर देते हो बहुत कम ऐसे सिनेरियो होते हैं जिन पे आपको फिर कॉल करनी पड़ती है जबकि बहुत ही पुराना क्लेम है उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा तो उस सिनेरियो में हमें कॉलिंग देखने को मिल जाता है लेकिन ऐसे आप इजीली कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है बस ये कहने का है कि अरे यार भाई यार का काम तो बहुत टफ है ऐसा है वैसा है कुछ नहीं है मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है इतना बस शुरू के तीन महीने या चार महीने आपको टफ लगेगा उसके बाद तो मक्खन मजा आने लगेगा ठीक है और हम बात अगर कुछ भी है जैसे कि आपको कुछ पूछना है मैं ऑलरेडी यार मैं काम कर चुका हूँ कर भी रहा हूँ तो ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानना हो या कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर कोई अलग से कुछ चीज जाननी हो सेपरेट में जानना हो उसके लिए वीडियो बनवाना हो तो आप मुझे कॉमेंट में करके बता सकते हैं मैं जरूर आपकी सुनूंगा और आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा जैसे कि मैं एक भाई के लिए वीडियो बनाया था हाँ एक चीज और बता देता हूँ देखो चलो इसी के बाद में फ्रेंड्स जब आप इंटरव्यू देते हो क्रैक हो जाते हो सेलेक्ट हो जाते हो ठीक है तो फिर क्या इंटरव्यू होता है आरसीएम का होता है आरसीएम की ट्रेनिंग होती है बेसिक ट्रेनिंग होती है यानी कि आरसीएम की बेसिक ट्रेनिंग होती है सब जब चीजें ट्रेनिंग होती हैं जैसे कुछ ट्रेनिंग ऐसी होंगी आपकी जो कि एक हफ्ते की होंगी कुछ ट्रेनिंग ऐसी होंगी जो की पंद्रह दिन की होंगी कुछ ऐसी होंगी जो बीस दिन की होगी एक महीने की होगी जैसे कि हम कहें ओजीटी पीरियड होता है एलओवी पीरियड होता है आरसीएम की ट्रेनिंग होती है इस सारी चीजें क्या होता है जितना चीजें जो जो आपको ट्रेनर पढ़ाएंगे उसका एट दी एंड में क्या होता है कि असेसमेंट होता है असेसमेंट आपको क्लियर करना होता है अदरवाइज अगर आप असेसमेंट क्लियर नहीं करते हैं फर्स्ट गो में तो आपको सेकंड चांस मिलता है अगले दिन अगर आप सेकंड चांस में भी क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको भगा दिया जाता है कंपनी से बाहर में पहले ही बता रहा हूँ इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो आपको जो है ट्रेनिंग बहुत अच्छे से लेना है सीखना है पढ़ना है असेसमेंट देना है ठीक है कोई असेसमेंट ऐसा होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा लेकिन 80 मार्क्स लाने ही है ठीक है 80 मार्क्स अगर हम नीचे ले आते तो आपको फेल करार कर दिया जाएगा फेल घोषित कर दिया जाएगा नेक्स्ट चांस मिलेगा फिर अगला होगा उसमें भी असेसमेंट होगा फिर क्लियर दे होगा ठीक है यही आपकी चीज है जो एक बार आपने अचार राउंड क्लियर कर लिया और तो यही आपकी चीजें नहीं रुकती है अभी और लंबा प्रोसेस होता है एग्जाम्स होते हैं ठीक है तो तीन पीरियड होता है तीन ट्रेनिंग होती हैं और तीनों के आपको असेसमेंट देने होते हैं ठीक है उन तीनों में आपको क्लियर करना होता है लेकिन एक फाइनल राउंड जो होता है ओजीटी का ऑन जॉब ट्रेनिंग का ठीक है उसमें क्या होता है टारगेट देने होते हैं पहले दिन आपको तीस का टारगेट देना होगा फिर दूसरे वीक आपको फोर्टी का या फिर सेवेंटी का देना होगा और थर्ड वीक में आपको हंड्रेड का प्रोडक्शन देना होगा और क्वालिटी के साथ ठीक है तो यहाँ आप एक बार ओजीटी क्लियर कर लेते हो उसके बाद आप थोड़ा बहुत अगर आपके एरर्स भी आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं होता लेकिन हाँ ओजीटी तक आपका जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो तब तक कोई एरर नहीं आना चाहिए विद क्वालिटी काम होना चाहिए बिल्कुल तरीके में काम होना चाहिए तो ऐसी चीजें होती है फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई है और यार चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा भाई कर दो यार ठीक है मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ और हाँ अगर आप आर वन आर सी एम कंपनी को उसका कैंपस हर एक चीज कैफेटेरिया सब चीज देखना चाहते हैं
इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव यू टेक केयर